ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡോഗ്സിനെ വളർത്താം അതിന് വേണ്ട ഫുഡും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വളരെ ലോ ബജറ്റും എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഡോഗ്സിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻസും ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടും ഉള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചിലവ് ചുരുക്കി എങ്ങനെ ഡോഗ്സിന് കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് അവരുടെ ഡയറ്റ് പ്ലാനിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിലാദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏജ് വെച്ചിട്ട് ഡോഗിന് രണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഒരു വയസ്സാവുന്നവരെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോയിങ് പീരീഡായിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡായിട്ടും നമുക്കിതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അതിൽ ഈ ഗ്രോയിങ് പീരീഡിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ മന്ത് തൊട്ട് സിക്സ്ത് മന്ത് വരെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ മാസം തൊട്ട് ആറാമത്തെ മന്ത് വരെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പീരീഡായിട്ടും ആറ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പീരീഡായിട്ടും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫുഡിൽ അത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ ആറ് മാസം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ആറ് മാസം ഡോഗിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് ഡോഗിൻ്റെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡിയിൽ നമുക്കെപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും ആ ഡോഗിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ബോഡി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം വരുന്ന ആ ഒരു പീരീഡും അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫുഡും കാര്യങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രം ഒരിക്കലും അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് വരുത്താണ്ടിരിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ മെയിൻലി ഒരു സ്റ്റേബിൾ പീരീഡിൽ എത്തിയ ഒരു ഡോഗ്സും പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷം എട്ട് മാസം പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഡോഗ്സിനും കൊടുക്കേണ്ട ലോ ബജറ്റഡ് ഡയറ്റ് പ്ലാനാണ് ആദ്യം തന്നെ ഡോഗ്സിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഡോഗ്സിന് അതിൻ്റെ എല്ലിനും അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഡോഗ്സിന് മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് ലോ ബജറ്റിൽ ഈ കാൽഷ്യം ടോക്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പാൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാലിൽ ധാരാളം കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സപ്ലിമെൻ്റ് അതായത് കാൽഷ്യം ടാബ്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരം ഡോക്സിന് പാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ പാൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ നായ്ക്കളുടെ ദഹന പ്രക്രിയക്ക് ഈ പാൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിന് ലൂസ് മോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം അത് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളുടെ ഡോക്സിന് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ നമ്മളുടെ കാൽഷ്യം എന്നുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ് ഡോക്സിന് കിട്ടും രണ്ടാമത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പ്രോട്ടീൻ ഈ പ്രോട്ടീനും ടോക്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ഡോക്സിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വരുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഇത്രയും ശതമാനത്തിൽ നമ്മളുടെ ഹോംലി ഫുഡ് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നായ്ക്കളിൽ രോമക്കുഴിച്ചൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ മത്തി മത്തി അത്യാവശ്യം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മത്തി ചാള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല സ്ഥലത്തും അറിയപ്പെടും ഈ മീൻ നമ്മൾ ഡോക്സിൻ്റെ ഫുഡിൽ ചോറിലൊക്കെ വേവിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വേവിച്ച് കൊടുക്കണം പൊരിച്ചല്ല കൊടുക്കുന്നത് വേവിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിൽ ഈ സാൽമൺ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം അതിൻ്റെ അളവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്സിന് ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് കൊടുത്താൽ തന്നെ സോൾവ് ആവുന്നതാണ് പിന്നെ പൊതുവേ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നായ്ക്കൾക്ക് കുറേ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആരോഗ്യമൊക്കെ വരും നല്ല തടിയൊക്കെ വെക്കും എപ്പോഴും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ അത് ശരിക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണത് കുറേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നായ് നമ്മളുടെ ഡോഗ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ന്യൂട്രീഷ്യൻസും സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് അത് ഒബിസിറ്റി കൂടും എന്നല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഡോഗ്സിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കില്ല ബൊണ്ണത്തടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഡോഗ്സിൻ്റെ ഫുഡിൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശരിക്കും ഒരു ഡോഗിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം അതായത് ആ പ ഡോഗിന് എത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം ഭക്ഷണം മാത്രമേ ആ ഡോഗിന് ഒരു ദിവസം ആവശ്യം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നാൽപ്പത് കെ ജിയുടെ അടുത്ത് വെയ്റ്റുള്ള ഒരു ഡോഗാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ദിവസം വലിയ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കെ ജി അതായത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഫുഡ് മതി രണ്ട് നേരം ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫുഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് അത്രയും മതി അതിന് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു നായ്ക്ക് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പക്ഷെ ആ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പപ്പങ്ങ പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് മത്തൻ പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ വില കുറച്ച് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തണ്ണിമത്തൻ ഇത് കൂടി ഡോക്സിൻ്റെ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ തൊലി നമ്മൾ വെറുതെ ചെത്തിക്കളയുന്ന തൊലി ആദ്യം തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അത് ചുരണ്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ തൊലി ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡോക്സിന് കൊടുക്കുന്ന ചോറിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പരിധി കൂടുതൽ വേവേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ചോറൊന്ന് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടാലും മതി അതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഗ് റൈസ് ചിക്കൻ റൈസ് ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ചോറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഡോഗ് തിന്നും അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേ വെന്താൽ മാത്രം മതി അതും നമുക്ക് ലോ കോസ്റ്റിൽ ഡോഗിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പപ്പങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡീവാമിങ് അതിനും കൂടി ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഡോഗ്സിന് വിരയുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പരിധിവരെ സോൾവ് ആവും പിന്നെ മത്തങ്ങ അത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമ്മളുടെ മത്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതും കൂടി നമ്മളുടെ ചോറിലിട്ട് ഡോഗ്സിന് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേട് അതായത് തൈര് ഇതും കൂടി ഡോക്സിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അത് ആദ്യം എഗ്ഗ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മത്തി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്സിന് ഒരു പരിധിവരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഡോഗ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡയറ്റിനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഒരു ഡയറ്റ് ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനും കൂടി എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ഫിഷ് റൈസ് ഫിഷ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ചാള ചാളയും ചോറും കൂടിയിട്ട് വേവിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഫിഷ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ചെതമ്പലും അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് സാധാ നമ്മളുടെ ചോറിലിട്ട് വേവിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറീസ് അതായത് ക്യാരറ്റ് മത്തങ്ങ പിന്നെ കപ്ലങ്ങ ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത
ഇത് നമുക്ക് റൈസിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശരി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്സിനെ വളർത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ചിലവ് കുറച്ചും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിന് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഡോക്സിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എപ്പോഴും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അമിതാഹാരം കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും ഡോക്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡോഗിന് നല്ലപോലെ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഡോക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റും കൂടി എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കണം ഓരോരോ ബ്രീഡ്സിനും ഇത്ര എത്ര വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് ആ വെയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശരിക്കും ആരോഗ്യ കുറവുള്ളൊരു ഡോഗായിട്ട് അതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് അതിന് ഈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് മെച്ചപ്പെട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്സിന് ഈ പോഷകങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടതാണത് ന്യൂ ന്യൂട്രിഷൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി പൈസ നിങ്ങളുടെ ഡോഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കെ ജി ഡോഗ് ഫുഡ് മേടിച്ചിട്ട് അത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഒരിക്കലും ഫുഡായിട്ടല്ല ഒരു ട്രീറ്റായിട്ട് ഡോഗ്സിന് കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ ഈ ഡോഗ് ഫുഡിൽ തന്നെ ഈ ഡോഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ സിക്സ് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് ന്യൂട്രിഷ്യൻസ് ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം അടങ്ങി വരുന്ന ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഡോഗ് ഫുഡ് ആയിരിക്കും അത് ഒരു കെ ജി ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് മതി അത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഡോഗ്സിനെ കൂട്ടിൽ കയറ്റുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂട്രിഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആ ഒരു കുറവ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പരിഹരി പരിഹരിക്കാൻ കൂടി പറ്റും ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോ ബജറ്റ് ഡോഗ് ഫുഡിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന് കൂടെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഡോഗ്സിൻ്റെ മാനസിക ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് അതിനും കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഡോഗ്സിന് വ്യായാമം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു കൂട്ടിലിട്ട് മാത്രം വളർത്തേണ്ട ഒരു ജീവിയല്ല ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നരാടം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നടത്താൻ കൊണ്ടുപോകൽ പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഓടിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ്ങിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ മാനസിക നിലയും കൂടി മെച്ചമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കൊരു നല്ലൊരു ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നായ്ക്കളുടെ കാര്യത്തിലും അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഡോഗിൻ്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ലീഷിലിട്ടിട്ട് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതും നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ അതിനെ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക അത് ശരിക്കും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഡോഗും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് വളരെ മെച്ചപ്പെടാൻ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുകൂടാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ്